ಕಾರ್ವಣ ಕಣಪಿರ ಕಾರ್ವಣ ಕಣಪಿರ ಕಮಲ ತಡು ಕಣ್ಣನ್ ತಣ್ಣೆ ಏರ್ವಳ ಒಣತಣಿ ಕುರುಗೂರ್ ಜಡಗೋಪನ್ ಸೋಮ ಸೀರ್ವಣ ಒಣತ ಮಿಳ್ಗ ಇವೈರತ್ವ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರ್ವಣತ್ತಾಳ್ ಉರೈ ಪಾರ್ ಅಡಿಕೆ ಫುಗುಗಾರ್ ಪೊಳಿಯದೆ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣ ಭಕ್ತಾಮೃತ ವಿಶ್ವಜನಾನುಮೋದನ ಸರ್ವಾಧದ ಶ್ರೀಷಟಗೋಪವಾಮಯ ಸಹಸ್ರಶಾಖೋಪನಿಷತ್ಸಮಗಮ ನಮ್ಯಹಂ ದ್ರಾವಿಡವೇದಸಾಗರ ಕಾರ್ವಣ್ಣನ್ ಕಣ್ಣಪಿರಾನ್ ಕಮಲತ್ತಡಂ ಕಣ್ಣನ್ ತನ್ನೈ ಏರ್ವಳ ಒಣ್ಕಷಿಣಿ ಕುರುಗೋರ್ ಶಟಗೋಪನ್ ಸೊನ್ನ ಶೀರ್ವಣ್ಣ ಒನ್ ತಮಿಳ್ಗ ಇವೈ ಆಯಿರತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರ್ ವಣ್ಣತ್ತಾಲ್ ಉರೈಪ್ಪಾರ್ ಅಡಿಕೀಷ್ ಪುಗುವಾರ್ ಪೊಲಿಂದೇ ಕಾರ್ವಣ್ಣನ್ ಅಂದರೆ ಮಂಚಿ ನೀಲಮೇಘ ವರ್ಣುಡು ಕನಕ ಮೇಘ ವರ್ಣುಡು ಅನ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎವರಾಯನ ಕಣ್ಣಪಿರಾನ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣುಡುಗಾ ಅವತರಿಂಚಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣುಡುಗಾ ಈ ಲೋಕಂಲೋ ಕಂಟಿಗೆ ಕನಿಪಿಂಚೇಲಾ ಒಚ್ಚಿ ಉಪಕಾರಂ ಚೇಸಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯನ ನೇತ್ರಾಲ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ ಕಮಲತ್ತಡಂ ವಿಶಾಲಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಒಕ ತಟಾಕಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಕೆ ಕಲವಪು ಒಕಾನ ವಿಕರಿಸಿಸ್ತೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದೋ ಅಲಾಂಟಿ ವಿಶಾಲಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಕಮಲ ಕಣ್ಣನ್ ವಿಶಾಲಮೈನ ಪದ್ಮನೇತ್ರ ಹುಟ್ಟ ಆಯನಟ್ಟುವಂಟಿ ಆಯನ್ನ ಏರ್ವಳ ಒಣ್ಕಣಿ ಮಂಚಿ ಸಮೃದ್ಧಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸುಂದರಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಪೊಲಮುಲು ಕಲಿಗಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಆ ಕುರುಗೂರ್ ಷಟಗೋಪನ್ ಆ ಕುರುಗಾಪುರ್ಲೋ ವೇಂ ಚೇಸಿ ಉನ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ಷಟಗೋಪುರ ಸೊನ್ನ ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಎಲಾಂಟಿ ಭಾಷಲೋ ಚೆಪ್ಪಾರಾಯನ ಶೀರ್ವಣ್ಣ ಮಂಚಿ ಶ್ಲಾಘ್ಯಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಒಣ್ ಸುಂದರಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ತಮಿಳ್ಗಳ್ ಆ ದ್ರವಿಡಂಲೋ ಇವೈ ಈ ಅಂಟೆ ಇಪ್ಪುಡು ಚಪ್ಪಬಡ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ಈ ಆಯುರತ್ತಲ್ ಅಂಟೆ ಮೊತ್ತಮ ತಿರುವಾಯಮಚಂತ ವೈಯ್ಯಿ ಪಾಸುರಾಲೈತೇ ಆ ವೈಯ್ಯಿ ಪಾಸುರಾಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಪದಿ ಪಾಸುರಾಲು ಆರ್ವಣ್ಣತ್ತಾಲ್ ಎವರೈತೆ ಅಂಟೆ ಹೃದಯ ಲೇಕುಂಡಾ ಕಾಕ ಆದರಂತೋ ಒರೈ ಪಾರ್ ಚೆಪ್ಪೇವಾರು ಎವರುನ್ನಾರೋ ವಾರು ಅಡಿಕೀಶ್ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೊಕ್ಕ ಪಾದಾಲ ಕಿಂದಕಿ ಪುಗುವಾರ್ ಚೇರತಾರು ಪೋಲಿಂದೇ ಪೂರ್ಣುಲೈ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಾಲ ಕಿಂದಕಿ ಚೇರತಾರು ಅಂಟನಾರು ಫಲಶ್ರುತಿಗಾ ಏಮಟಿ ಇಕ್ಕಡ ಚೆಪ್ಪಾರು ಆಯನ ಎಲಾಂಟಿ ವಾಡು ಅಂಟೆ ನೀಲಮೇಘನ ಭನೋಯ್ ಅಂಟಾರು ಅಂಟೆ ನೀಲಮೇಘನ ಲಾಂಟಿ ಮಂಚಿ ನೀರು ಪಟ್ಟಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಮೇಘನ ಲಾಂಟಿ ವರ್ಣಂ ಕಲಿಗಿನ ಬಟ್ಟ ಆಯ್ನ ಇಂಕಾ ಪುಂಡರೀಕ ದಳ ಅಮಲಾಯತಿ ಕ್ಷಣ ಅಂಟಾರು ಅಂಟೆ ಪುಂಡರೀಕಮಲ ವಂಟಿ ನೇತ್ರ ಸೌಂದರ್ಯಮ ಕಲಿಗಿನವಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆಯನ ಕಣ್ಣಪಿರೋನ್ ಅಂಟೆ ಆಶ್ರಿತ ಸುಲಭುಡೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲಾ ಅಂಟ ಆಯನ ಚೆಪ್ ಆಯನ್ನು ಗುರಿಂಚಿ ಚೆಪ್ಪಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಈ ತಿರುವಾಯ ಮಷಿ ಅನ್ನಾರು ಇಕ್ಕಡೇಮಿಟಿ ಕಾರ್ವಣ್ಣನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಾರು ಕಾರ್ವಣ್ಣನ್ ಅನಗಾನೆ ಮೇಘವರ್ಣುಡು ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಆ ಮೇಘವರ್ಣುಡು ಅನೇ ಕಾಲ ಮೇಘಂಲೋ ಉನ್ನಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಟೆ ಮಾಂಚಿ ನೀರು ಪಟ್ಟಿ ಎಹನ ವರ್ಷಿಂಚಡಾನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡುತ್ತನ್ನಪ್ಪುಡು ಚಲ್ಲಗ ನೀಟಿತೋ ನಿಂಡಿನ ಮೇಘಂ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದೋ ಅಲಾ ಉಂದಟ ಅಲಾ ಉನ್ನ ಮೇಘಾನ್ನ ಕಾನ ಮನ ಚೂಸ್ತೇ ಏಮೌತುಂದಿ ಸ್ರಮಹರಮೌತುಂದಿ ಮನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಟಿ ದಾಕ ಕಲಿಗಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಆ ತಾಪನ್ ತೀರುತ್ತುಂದಿ ಕನಕ ಶ್ರಮಹರಮನೆಯಟ್ಟುವಂಟಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರಮನೆ ಪೋಗಟ್ಟೇಟಟ್ಟುವಂಟಿ ಸುಂದರಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾನ್ನಿ ಶರೀರ ಸೌಂದರ್ಯಾನ್ನಿ ಕಲಿಗಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯನ ಅವಡು ಕಣ್ಣನ್ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣುಡು ಕೃಷ್ಣುಡಿಗಾ ಅವತರಿಂಚಾಡು ಈ ಲೋಕಂಲೋಕಿ ಆ ಶರೀರ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮನ ಚೆಪ್ಪುಕೊನ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ಕಾರ್ವಣ್ಣನುಂದೇ ಆ ಶರೀರ ಸೌಂದರ್ಯಾನ್ನಿ 
నేను అనుభవించడం కోసమని ఈ లోకంలో ప్రత్యక్షంగా కళ్ళకి గోచరమయ్యేలా స్వామి వెంకటేశ్వరుడయ్యా అంటున్నారు ఆయన అవుడయ్యా కణ్ణన్ ఆయన కృష్ణ పరమాత్మగా అవతరించాట ఎందుకు అవతరించాడు అంటే మనకి ఆయన యొక్క జన్మని చెప్తున్నప్పుడు ఎందుకు జన్మిస్తాను అన్నదానికి కారణాన్ని చెప్తూ మొట్టం మూడు రకాలైనటువంటి కారణాల చేత నేను జన్మిస్తానయా అని చెప్పాడు ఒకటి ఎవరైతే నా మీద ప్రేమ కలిగి ఉండి నన్ను క్షణకాలము చూడకపోతే కొన్ని కో యుగాల సేపు విశ్లేషాన్ని అనుభవించినట్టు బాధపడుతున్నారు అలాంటి సత్పురుషులని కాపాడడం కోసమని నేను అవతరిస్తాను అన్నాడు మొట్టమొదట రెండవది ధర్మ రక్షణార్థం కోసమని అంటే ధర్మానికి గ్లాని కలిగితే మళ్ళీ ధర్మాన్ని పునరుద్ధానం చేయడం కోసమని ఈ లోకంలో అవతరిస్తాను అంటాడు మూడవది ఆ అధర్మాన్ని అంటే అధర్మం చేసేటటువంటి వారిని దుష్కర్మల్ని నాశనం చేయడానికి అని మూడవది చెప్తారు కనుక ఈ మూడు కారణాల్లో మొట్టమొదటి కారణము ఎవరైతే సత్పురుషులు ఉన్నారో వాళ్ళని రక్షించడానికి సత్పురుషులు అనగానే ఎవరైతే స్వామిని ప్రత్యక్షంగా ఈ నేత్రములతో దర్శనం చేయకపోతే కొన్ని కోటి యుగాలు దూరమైనట్టుగా విశ్లేషాన్ని భారాన్ని భరిస్తారో వారు కనుక ఇక్కడ ఆయన ఎలా వచ్చాట కాన్నన్ కృష్ణుడిగా అవతరించాట స్వామి ఎందుకు అవతరించాడు తన్ని చూడాలి చూడాలని కోరుకునేటటువంటి ఈ ఆళ్వారు లాంటి సత్పురుషులను అందరినీ కూడా వాళ్ళని అనుభవింపచేయడం కోసమని ఇక్కడికి వచ్చాడే ఆయన అంచతే పిరాన్ ఉపకారకుడు అవతరించి నాకు ఉపకరించినటువంటి స్వామి నాకు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి విషయముల మీద ఆసక్తమైనటువంటి మనస్సుని వెనక్కి మళ్ళించి ఈ శరీరానికి ఆత్మకి ఉన్న తేడాన్ని తెలియచేసి ఆయన పాద పంకజముల మీద నా మనసు నిలబడేలా చేసి నాకు వాటి మీద రుచి కలిగేలా చేసి ఆయన యొక్క అనుగ్రహం నా మీద పడేలా చేసినవాడు ఆయనే కదా కనుక అలాంటి ఉపకారం చేసినవాడు స్వామి ఆయన నేత్రములు ఎలా ఉన్నాయట కమలత్తడం కన్నంతన్నై అన్నారు అంటే ఒక బాగా వికసించినటువంటి ఒక తటాకం కాని ఉంటే ఆ తటాకము మంచి వికసించినటువంటి పుండరీకముతో కూడి ఉంటే ఆ తటాకం ఎలా ఉంటుందో అలాగున్నట్టు ఆయన అంటే మంచి చల్లదనం ఉందట మంచి ప్రకాశము ఉన్నదట ఆ ప్రకాశము చల్లదనము కలిసి సౌందర్యముతో కూడినటువంటి నేత్రములు కలిగిన వట్టం స్వామి అలాంటివాడు అంటే నేత్రములన్నీ కూడా శరీరమంతా నేత్రాన్ని చేసుకొని నన్ను చూస్తున్నాడండి కమలత్తడం కన్నంతన్నై ఆ మొత్తం శరీరమంతా కూడా అంటే నేత్రములు చూసారా ఆ కన్నం అంటారు అంటే చెవులు దాకా ఉన్నాయి అన్నట్టుగా మొత్తం అంతా కూడా నేత్రములే అన్నట్టుగా నన్ను చూసి నా ఆనందాన్ని పొందుతున్నటువంటి ఆ స్వామి ఆ యొక్క నేత్రములు కలిగినటువంటి ఎవరండి ఆయన గురించి చెప్పారు అంటే ఏ రోళ ఒన్ కషాణి కురుగూర్ షటగోపన్ సొన్న ఆయన తిరు కంగళాలే అంటారంటే ఆయన యొక్క ఆ దివ్యమైనటువంటి నేత్రాలతోటి చల్లగా నా వైపు చూస్తున్నాడండి స్వామి అలాంటి స్వామిని గురించి చెప్పారట ఎవరు చెప్పారు అంటే మంచి సమృద్ధమైనటువంటి పొలాలతోటి ఉన్నదట ఇక్కడ స్వామి యొక్క ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించినటువంటి సన్నివేశము కనుక ఇక్కడ పొలాలు కూడా చాలా సుందరంగా ఉన్నాయట సమృద్ధంగా ఉన్నాయట అలాంటి నగరిలో వేయించేసినటువంటి కురుగోరు షటగోపన్ ఆ కురుగాపురికి నిర్వాహకుడైనటువంటి షటగోపుల వారు సొన్న ఆయన చెప్పారట దీన్ని ఈ పాశురాలని ఏ భాషలో చెప్పారు షీర్వణ్ణ వంతమెగల్ అంటే మొత్తము అన్నీ కూడా లక్షణములు పరిపూర్ణముగా కలిగినటువంటి తమిళ భాషలో చెప్పినటువంటిది అంటే చెప్పబడిన భాష గొప్పది చెప్పబడినటువంటి విషయము భగవద్ విషయము చెప్పినవారు షటగోపులు కనుక అన్ని విధములా కూడా ఔన్నత్యము కలిగినటువంటి ఆ షటగోపులు వారు ఆనతిచ్చినటువంటి ఇవై ఆయురత్తు ఈ వెయ్యి పాశురములలో ఇప్పత్తుం ఈ పది పాశురాలు చెప్పుకున్నామే కయార్ శక్కరత్తు అని మొదలుపెట్టి ఈ పది పాశురములు ఆరు వణ్ణత్తాల్ ఎవరైతే దాని మీద ప్రేమతో ఆదరంతో ఎవరైతే పలుకుతారో అంటే ఏమాత్రము చాంచల్యము లేకుండా రుచి లేకుండా కాక 
రుచి పరిపూర్ణమైన రుచితోటి దీన్ని గురించి ఎవరైతే పలుకుతారో వారు ఏమవుతారు అలా చెప్పేవారు అడికి పొగువార్ పొలింది వాళ్ళు పూర్ణులై పాదాల కింద చేరతారు అంటే భగవద్ దాస్యాన్ని పొందుతారు భగవత్ పాదార విందాలని చేరతారు అన్నారు అంటే మొట్టమొదట మనకి ఈ పది పాశురాలని కానీ ఎవరైతే చదువుతారో వారు ఆ రామానుజుల్లాగు ఎంబరమానారులాగు నూరు సంవత్సరాలు జీవించి ఉండి ఆ వైష్ణవ శ్రీతో కూడి ఉండి అది అయిన తర్వాత ఆ భగవంతుని యొక్క పాద సన్నిధికి చేరతారు అని మనకి ఈ పాశురంలో ఫలశ్రుతిని మనకి తెలియచేశారు ఇందులో ఏమి చెప్పబడ్డది అన్నదాన్ని మనకి ద్రవిడోపనిషత్ అనే దానిలో ఒక శ్లోకంగా అలాగే మరొక దానిలో మరొక శ్లోకంగా రెండు శ్లోకాల్లో మనకి అందించారు పెద్దలు సహా ముని అంటే ఆ నమ్మాళ్ళు వారు ఉన్నారే వారు పంచమశ్య ఇంకా ఐదవదైనటువంటి శతకశ్య అంటే ఈ శతకములో అంటే పత్తు అంటారు పది అంటారు ఆ పది శతకంలో ఆద్యే అంటే మొట్టమొదట మొట్టమొదటి తిరువాయముషిగా స్వకీయ హితబోధనం తమ యొక్క హితాన్ని గురించినటువంటి జ్ఞానం ఆ జ్ఞానం అనేటటువంటి శ్రేయ శ్రేయస్సును ఈక్షమాన చూస్తున్నారట నాకు భగవంతుణ్ణి పొందడం హితం అనే దాన్ని చూస్తూ దాన్ని పొద్దు పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఏ తద్ విరోధి బహుళశ్య అలా తనకి హితమైనటువంటి భగవత్ పాదార విందాలని భగవత్ దర్శనాన్ని చెయ్యకుండా అడ్డుతున్నటువంటి శ్రేయస్సుకి విరోధి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి నా బాహుళ్యాన్ని చూసి మామా నాకు అత్ర ఈ హిత బోధనంలో అంటే నాకు ఏది హితము అనే దాన్ని తెలియచేయడంలో హేతు కారణము ఎవరు శౌరేహి ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క మహతి గొప్పదైన కృప ఆ కృపే దీనికి కారణము తప్ప మరి ఏది కారణం కాదు నాకు హితాన్ని భగవంతుణ్ణి పొందడమే హితం ఆ భగవంతుణ్ణి పొందడం అనే హితానికి అడ్డుగా అడ్డుపడుతున్నటువంటి విరోధులు ఎన్నో ఉన్నాయి ఆ విరోధులు అన్నింటినీ కూడా పోగొట్టుకోవడం నాకు సాధ్యపడదు కనుక ఆ హితాన్ని నాకు కలిగించడానికి కారణం ఎవరు అంటే ఆ శివరే అంటే ఆ కృష్ణుడే అని చెప్పి మళ్ళీ చెప్పారట ఈ తిరువాయముషులో అన్నారు ఇంకా మనకి ఇక్కడ వరసగా చెప్తూ ఒక్కొక్క పాశురంలో ఒక్కొక్క విషయాన్ని చెప్పారు అంటారు మొట్ట మొట్టమొదట చక్రస్పాయత్కరత్వాత్ అన్నారు అంటే సుదర్శనము అనేటటువంటి చక్రంతో పరిపూర్ణమైనటువంటి సౌందర్యభరితమైనటువంటి ఆ శ్రీహస్తము అంటే చెయ్యి కలవాడు స్వజన వశతయ రెండవ లక్షణం అంటే ఏమిటి తన భక్తులకిట ఎప్పుడు పరాధీనుడిగా ఉంటాట స్వామి కనుక తన భక్తుల విషయంలో ఎప్పుడు వారికి పరతంతుడై ఉండేటటువంటి దాని చేత రక్షణోద్యుక్త భావాన్ రక్షణ విషయంలో ఎప్పుడూ తన సిద్ధంగా ఉద్యుక్తుడై ఉంటాట స్వామి భవ్యత్వాత్ అంటే కృష్ణుడై అవతరించడం వల్ల భవ్యుడై ఉండడం చేత స్వా ఆత్మదానాత్ అంటే భక్తులకి తననే సమర్పిస్తాట తననే ఇస్తాట స్వామి అమలతనుతయ అంటే నిర్దిష్టమైనటువంటి ఏ రకమైనటువంటి మరొక పదార్థము యొక్క లేకుండా ఎప్పుడూ కూడా పంచోపనిషన్మయమైనటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహం కలవాడు అవడం చేత గజేంద్ర అవనతాచ్యం అంటే గజేంద్ర అశ్వార్ని ఆయన భక్తితో స్వామి నివే రక్షకుడు అని ఆనాడు తనకి జన్మ చేత కానీ వృత్తము చేత కానీ జ్ఞానము చేత కానీ ఏ అధికారము లేకపోయినా పూర్వజన్మ వాసన చేత కష్టము కలగగానే ఒక్కసారి స్వామినే స్మరించాడట గజేంద్రుడు కనుక ఆయన్ని రక్షించడం చేత నానా బంధుత్వ యోగాత్ అంటే మాత పిత భ్రాత శరణం సుహృత్ అని అనేక రకములైనటువంటి బంధుత్వం అంతా కూడా నాతో కలవాడవడం చేత అంటే నాకు ఉన్నటువంటి ఈ శరీరంతో ఉన్న బంధుత్వాలన్నీ కూడా ఆయనతోటే నాకు ఉండడం వల్ల విపది ఆపత్కాలంలో సఖియ సఖితయ ఆయన నాకు రక్షకుడు స్నేహితుడు అంటే నన్ను కాపాడేవాడు నా మంచి కోరేవాడు కనుక ఆ హేతువు చేత వ్యాజమాత్రాభిలాషే లాషాత్ అంటే ఏదైనా ఒక 
కారణం ఆ హేతువుకాని దొరికితే ఆ హేతువును చూసేవాడు అవడం చేత అంటే హేతు ఆధారంగా మన రక్షించేవాడు అవడం చేత కమల దృశం ఆ పద్మమూల వంటి నేత్రములు కరిగి ఉంటే ఆ స్త్రీ అప్పతిని కారుణ్యాధీన వృత్తం ఆయన ఎలాంటి బట్ట ఆయన నడవడిక ఎలాంటిది అంటే మనమందరము కూడా కర్మకి అధీనమైనటువంటి నడవడిక కలిగి ఉంటే స్వామి కారుణ్యానికి స్వాధీనమైనటువంటి నడవడిక కలవాట వ్యాపారం కలవాడు అని కారిసోను అంటే ఆయన అమ్మవాళ్ళు వారు కృతార్థ అవైత కృతార్థులైరి నేను కృతార్థునైనాను అని నిశ్చయించుకున్నారట ఇక్కడ ఏమిటి కారణం అంటే ఆయన చక్రధారి కనుక మొదట ఇంకా తన భక్తులకి పరతంత్రుడు కనుక పరాధీనుడై ఉంటాడు కనుక ఎప్పుడూ రక్షణ విషయంలో తన సిద్ధంగా ఆయుధాలని ధరించి వాళ్ళని ఎప్పుడైనా కాపాడదాము అని చెప్పి ఆ వేయించేసి ఉంటాడు కనుక అంటే ఆ పరమపదాన్ని వదిలేసి పార్కడలలో వచ్చి వేయించేసి ఉండి నన్ను కాపాడడానికని ఆయన ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాడు కనుక ఎప్పుడూ కృష్ణుడిగా అవతరించి తన భవ్యుడై ఉంటాడు కనుక ఆయన తననే నాకు అర్పించి అంటే తన నేను ఆవాడిగా చేసేవాడు కనుక ఎప్పుడూ కూడా దివ్యమంగళ విగ్రహ విశిష్టుడు కనుక కా ఆపదలలో ఉన్న వారిని కాపాడేటటువంటి లక్షణం మనకి గజేంద్రాజ్వాన్ ఉత్తాత్తంలో చూసాము కనుక అలాంటి వాడు కనుక నాకు సర్వవిధ బంధువు స్వామియే కనుక ఆయనతో అన్ని రకములైన సంబంధుత్వము కలవాడు కనుక ఆపత్కాలంలో నా మంచిని కోరి నన్ను రక్షించేటటువంటి స్వభావము కలిగిన వాడు చే కనుక ఏదో ఒక హేతువు నేను నీకు అడిగేన్ దాసుణ్ణి అన్న ఒక్క ముక్కని అని చెప్తే ఆ చెప్పినటువంటి ముక్కని ఆధారంగా చేసుకొని హేతువుగా చేసుకొని నన్ను రక్షించేవాడు కనుక ఆయన నన్ను రక్షించాడు నేను కృతార్థుణ్ణైనాను అని చెప్పారట ఈ తిరువాయముషులో కనుక ఈ తిరువాయముషుని ఎవరైతే ప్రీతిగా ఆదరంగా అధ్యయనం చేస్తారో ఎవరైతే చదువుతారో వారు రామానుజుల వలె ఈ లోకంలో ఉండవలసిన సమయమంతా నూరేళ్ళు నిండా ఉండి ఉండి మామూలుగా కాక వైష్ణవ స్త్రీతో నిండి ఉండి తరువాత ఆ భగవంతుని యొక్క ఎలాగైతే తల్లి ఒడిలో పిల్లడు చేరతాడో అలాగూ ఆ భగవత్ పాద సన్నిధికి చేరి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు అని ఫలశ్రుతిని చెప్పారు స్వస్తి కమలత్తడుం కణ్ణన్ తణ్ణే ఏర్వళ వాకణి కురుగూర్జడగోపన్ సోన సీర్వణ వాతమిళ్గే ఇవై ఆయిరుత్వ ఇప్పతు తిరువడిగళే శరణం 